टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम स्वागत देखें टीवी एनालिसिस सुलताना रहमान और आर संगे आज के रोज सीपीआई देवव्रत चक्रवर्ती अपना के स्वागत जाना दर्शक आज आलोचना करब टैक्स फाइलिंग करते जे सब समस्या मुखोमुखी होते हैं ये विषय के सामने रेखे हमें आलोचना शुरू कर विभिन्न प्रश्न जवाब दीते रहें सीपीआई देवव्रत चक्रवर्ती अत्यंत सूनम संगे बांगलेशी कम्यूनिटी के सार्विस दिए जान्य कम्यूनिटरों तरह क्लायेंट रे अपना टैक्स संक्रांत जो प्रश्न प्रश्न करते अनुष्ठने वीते आईनी तथ्य और एक बार स्वागत जाना और टेलीविसने पर्दा जो नम्बर देखते हैं से फोन कर जाना पें अपन मतमत एचड़ाओ अंश नीते फेसबुक पेजे डर जनब सीपीए देवव्रत चक्रवर्ती प्रथम आज के आलोचना करब टैक्स फाइलिंग करते सब समस्या मुखोमुखी होते हैं साधारण भाव अनेक रकम जटिल समस्या थकते परे कि साधारण फ्यूज थे दे शुड डू तो ये आज के हाइलैस करते प्रथम ही इनकाम डिक्लारेशन ये एक कमन प्रब्लेम विशेषकर हमारे कम्यूनिटी एवं क्यों बोलते जेम यही मात्री अनुष्ठान आसार आगे जेहतु टैक्स सीजन चलते से टैक्स फाइलिंग व्यस्त छोटे एक भद्रलोक आसे उनार तीन चार जन एटलिस थ्री क्वालिफाइंग चिल्ड्रेन तरह चार जन ऐले मे एवं भद्रलोक आसल इनकाम प्रूफ नहीं से आसे जस्ट से फूड मोबाइल फूड भैंडार से जस्ट कैसे क्ज कर बट तर को इनकाम प्रूफ नहीं दें तर प्रथम आई सी बोलते से फाइल करते चाय से क्यों करते तो ये एक कमन प्रब्लेम अनेक फूड बैंड छाड़ा अनेक अने तो देखे से बीजनेस कर बाट तर को प्रूफ नहीं तो से क्षेत्र में एडभइस करब जो विशेषकर फूड बैंडर जेहतु बी ओटे हाइलैस करते जो वनारा सेल्स टैक्स कर कारण प्रत्येक फूड बैंडर क्योंकि सेल्स टैक्स सार्टिफिकेट आए जैसे प्रति क्यों क्वार्टारलि क्यों बसर एक बार सेल्स टैक्स फाइल करते हैं तो हमारे एडभइस वनारा मैक्सिमाम समय कि जिरो सेल्स टैक्स वनारा फाइल कर तारे एक्चुअलि तरह जे सेल जा इवें बजनेस कर ले तरह सेल्ट नर्माली टैक्सेबल सेल ना मैक्सिमाम नन टैक्सेबल सेल और सेटार आइडिया जिरो टैक्स फाइल कर मैं ते सेल्स देखे जिरो जिरो क्योंकि हमारे प्रश्न हे तरा ओटा के जिरो ना देखा जेहेतु तर नन सेल्ट टैक्सेबल ना ता क्यों रियल सेल्ट डिक्लेयर करते ह्वाट एवर द सेल्स अमाउंट दे कैन डिक्लेयर एटार थे तरा जो नन टैक्सेबल हिसाब से डिक्लेयर कर तर क्यों को सेल्स टैक्सो पे करते हैं ना वही सेल्स डिक्लेरेशन कारण जेहतु नन टैक्सेबल बाट ये क्योंकि एक प्रूफ अफ इनकाम प्रश्न मेंट तो 
নাম বলবো না গিয়ে একজনের কাছে গেছিলাম ট্যাক্সের জন্য উনি বললো যে আপনার ছেলে ওভার সেভেন্টিন নিয়ম হচ্ছে যে আপনার যখনই কোন চিলড্রেন থাকে সেই ক্ষেত্রে মানে মানে আনটিল কি বলে আন্ডার টোয়েন্টি ফোর পর্যন্ত তারা যদি ফুল টাইম স্টুডেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার নির্দ্বিধায় তাদেরকে ডিপেন্ডেন্ট রাখতে পারেন এইখানে আপনার এই যে আঠারো যেটা বলছে এটা কারেক্ট না এবং আরেকটা বলে দিই নট অনলি আন্ডার টোয়েন্টি ফোর ইভেন আপনার ওভার টোয়েন্টি ফোর হইলো যদি আপনার চিলড্রেন থাকে তারা আপনার সাথে থাকে তাদের যদি কোনো ইনকাম না থাকে স্টিল ইউ ক্যান শো দেম এজ এ ডিপেন্ডেন্ট কারণ আপনি তাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছেন এখানে এইজটা কিন্তু ফ্যাক্টর না ইনকামটা ফ্যাক্টর অনেক সময় হয় আফটার টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স বাট বিফোর টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স যখন তারা ফুল টাইম স্টুডেন্ট থাকবে তখন কিন্তু তাদের ইনকামটা কোনো ফ্যাক্টরই না এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম সময় আমরা করি কি অনেক সময় দেখা গেছে ইনকামও থাকে আপনাকে সেটাও বলি অনেক সময় দেখা গেছে যে এই চব্বিশ বছরের নিচে বা আঠারোর উপরে তাদের তারা কাজ করে টুকটাক সেই ক্ষেত্রে স্টিল আপনি তাদেরকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাবেন এবং যেহেতু তাদের আলাদা ইনকাম থাকে সেটা আমরা আলাদা ট্যাক্স ফেলে রিপোর্ট করি এবং আপনি পুরা বেনিফিট পাবেন ওই ফুল টাইম স্টুডেন্ট বা আন্ডার স্টুডেন্টের জন্য এবং চব্বিশ বছরও যদি হয় যদি তারা পড়াশোনা করতে থাকে এবং বাবা মা যদি সেই টোটালি <laughs> রং <laughs> <laughs> আমরা যেটা আলাপ করছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে সেলস ট্যাক্স কিভাবে করে ফাইল করতে হবে প্রুফ অফ ইনকাম দেখানোর জন্য ওকে হ্যাঁ সেটাই বলছিলাম দেখুন ওই যে যাদেরকে এরকম ইনকামের প্রুফ নাই তাদের একটা টেকনিক হচ্ছে তারা সেলস ট্যাক্স জিরো ফাইল না করে তারা একটা লামসাম তারা যে সেল করে ডিক্লেয়ার করে ওইটাকেই তারা ট্যাক্স রিটার্নে তারা রেভিনিউ হিসেবে ডিক্লেয়ার করার পর তাদের যে রেলিভেন্ট বিজনেস এক্সপেন্স আছে সেগুলো স্কেজুয়াল সিতে ডিডাকশানের পর যেটা থাকবে তাদের সেইটাই তাদের নেট কি বলে নেট ইনকাম হিসেবে ট্রিট হবে সেলস মানে পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্নে যেটা একটা টেকনিক তারা তখন দেখা গেছে যে এডিশনাল কোনো ঝামেলা তাদের ই করতে হয় না এবং আরেকটা বিষয় বলে রাখি এখানে যেহেতু ওই যে ইনকাম ডিক্লারেশনের ব্যাপারটা আসে স্বভাবত টেন এন্ড টেন এনের ব্যাপারটা চলে আসে এখানে অনেক ট্যাক্স প্রিপেয়ার আমি শুনি ব্লাইন্ডলি তারা অ্যাডভাইস করে ক্লাইন্টদেরকেও একটা টেন এন্ড টেনের নিয়ে আসেন যেহেতু আপনার ইনকামের প্রুফ নাই একটা টেন এন্ড টেনের নিয়ে আসেন কিন্তু দেখেন টেন এন্ড টেনের কিন্তু স্পেশাল রুল আছে আমরা যে সবাইকে বলি যে একটা টেন এন্ড টেনের নিয়ে আসেন সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পরিচিত যারা আছে তারা কেউ দিয়ে দিল সেটা ধরা পড়লে কি অবস্থা আমি এটা শুনবো আপনার কাছে একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন নাম সালাল দেব উইল থেকে বলছি জি বলুন আমার প্রশ্ন হলো আমি তো অলরেডি ট্যাক্স ফাইল করছি কিন্তু আমার অফিস থেকে এখন ইনকাম কমে আর বাড়ে দুইটাই হতে পারে কনসিকুয়েন্স সেই ক্ষেত্রে আপনার সেই ক্ষেত্রে আপনার কি বাড়ছে আচ্ছা যাই হোক ধরেন যদি যদি আপনার ইনকাম বেড়ে থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে আপনার ট্যাক্স ফাইলটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হবে কারণ যেহেতু ফাইল আপনি অলরেডি করে ফেলছেন এখন ওইটাতে তো আর মানে অ্যামেন্ডমেন্ট এটাকে বলে সংশোধনী ওইটা করে তখন নতুন ওই যেটা বাড়ছে ওই কারেক্টেড অ্যামাউন্টটা দিয়ে আপনার রিপোর্ট করতে হবে আদারওয়াইজ আইআরএস আপনাকে মানে চিঠি দিয়ে হয়তো অডিশনাল ট্যাক্স ধরতে পারে ডিপেন্ডস অন আপনার ইনকাম আমি জানি না কত আপনার ইনকাম বাট ইউ শুড অ্যামেন্ড ইউর ট্যাক্স রিটার্ন তা আপনার ওরিডো আর কিছু নাই আপনার থ্রি ইয়ার্স টাইম আছে আপনার ওই ফাইলটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করার এখন ডাব্লিউটিও তে নতুন নতুন কিছু জিনিস বোধহয় এবার থেকে যুক্ত হয়েছে নাকি না নাথিং নিউ মানে এগুলো ডাব্লিউ টু তে অ্যাজ অ্যাজ ইউজাল এমন কোনো চেঞ্জ আসে নাই আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন দর্শক কে আছেন আমি 
खरा जा निचे क्वेश्चन क्वेश्चन कौन डलारेमेंटी মানে তখন আমার টেনেন্ট এনে নিচে করতে হবে এটা ম্যান্ডেটরি আইআরএস বলছে কিন্তু 600 নিচে হইলে ইউ ডোন্ট নিড টু তো এখন দেখেন এই যে আমি তাকে বছরের শেষে লেটস আমি বছরে তাকে পে করলাম 5000 ইন্ড অফ দা ইয়ারে আমি কি করব তাকে একটা আমি টেনেন্ট এনে নিচে করব 5000 ডলারে তার মানে কি তার ইনকাম দা আইআরএস রিপোর্ট হয়ে গেল এবং তারও এটা রিপোর্ট করতে হবে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে ধরেন বাড়ি ভাড়া কি এর মধ্যে ইনক্লুড হবে অফ কোর্স অফ কোর্স এটা আমি আসছি হ্যাঁ আচ্ছা আমি আমি আপনারই বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত আসছি আমার সঙ্গে একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন तो लयर आज बोलते 
আমার যারা আমার ডিপেন্ডেন্ট আছে দুইজন তো আমি ওদের ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে পারছি না উনি বলতেছেন যে আমার যারা ডিপেন্ডেন্ট আছে তাদের ছয় মাস এখানে হয় নাই তো তাদের ডিপেন্ডেন্ট দেখানো যাবে না তো এটা কি সম্ভব আমাদের আগস্টে আপনি আসছেন আগস্টে দুই হাজার উনিশের আগস্টে আপনার ডিপেন্ডেন্ট যারা তারাও কি ওই একই সময় এসেছেন দেখানো যাবে না কারণ যেহেতু ছয় মাস হয়নি তা ধরেন আগস্টে আসলে অগাস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর ফাইভ মান্থ না হেয়ার ইজ দ্য রুল আপনার যেহেতু আপনারা ইমিগ্রেন্ট বিষয়ে আসছেন গ্রিন কার্ড আপনারা কি বলে আপনারা রেসিডেন্ট ট্যাক্স পারপারে আপনারা রেসিডেন্ট এবং ডেফিনেটলি আপনি আপনার সন্তানদেরকে ট্যাক্স পেলে দেখাতে পারবেন কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার বেনিফিট নিয়ে আপনার ট্যাক্স পেল অবশ্যই দেখাবেন এখানে না দেখানোর কোনো কারণ নেই কিন্তু বেনিফিটের রুল হচ্ছে যেটা যে ডিপেন্ড হ্যাস টু লিভ উইথ দ্য প্যারেন্ট অ্যান্ড দ্য ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেট মোর দ্যান সিক্স মান্থ ডিউরিং দ্য ট্যাক্স ইয়ার সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনার ওই ক্রেডিটটা ফেজ আউট হবে কারণ যেহেতু ওরা সিক্স মান্থ ছিল না সেটা আপনার আর্ন ইনকাম ক্রেডিট বলেন চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট বলেন মানে আপনার আমি বলতেছি আপনি অবশ্যই দেখাবেন বাট আপনার হয়তো ক্রেডিটটা আপনার ফেজ আউট হবে ছয় মাস না থাকার জন্য কারণ হচ্ছে কি ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেন নিয়ম হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেন হ্যাস টু লিভ উইথ দ্য প্যারেন্টস মোর দেন সিক্স মান্থ ডিউরিং দ্য ট্যাক্স ইয়ার তো সেই ক্ষেত্রে ওনার যেহেতু সিক্স মান্থ হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে তার বেনিফিটটা মানে আই মিন আর্ন ইনকাম ক্রেডিট মানে ক্রেডিটগুলো তার ফেজ আউট হয়ে যাবে তারপরে বেনিফিট কম পাবেন আপনার স্টিল মানে বেনিফিটটা কম পাবে আর কি এটাই আমরা যেটা বলছিলাম আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন দর্শক সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা যেটা বলছিলাম যে বাড়ি ভাড়া আপনার এই যখন কেউ যারা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছে তারা আসলে এটা টেন নাইনটি ইস্যু করার জন্য বাড়িওয়ালাকে বলতে পারি কিনা হ্যাঁ অবশ্যই সেটা সেই সেই রুলটা আমি আপনাকে বলছি সেই রুলটা হচ্ছে যে ওই যে সিক্স ডলার আর মোর সেটা সার্ভিস একটা বলছি এবং অলসো র্যান্ড আপনি যদি কাউকে র্যান্ড পে করেন ইভেন ধরেন বিজনেস পিপুল তো অবশ্যই সেটা দিবে ইভেন ধরেন ইন্ডিভিজুয়াল আপনি ধরেন আমি আমি ভাড়ায় থাকি ঠিক আছে আমি মানে র্যান্ড পে করতেছি ধরেন লেটসে ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার তো ডেফিনেটলি ইভেন মান্থেই ছয়শো ডলারে বেশি আই শুড গিভ অলসো টেন নাইনটি নাইন টু মাই ল্যান্ডলর্ড এবং সেই ক্ষেত্রে হবে কি দেখেন যখন আপনি টেন নাইনটি নাইন দেবেন না ল্যান্ডলর্ড কিন্তু র্যান্ড ঠিক মতো রিপোর্ট করে না দেখা গেছে ফিফটিন হান্ড্রেড আপনার কাছ থেকে নিল ওরা রিপোর্ট করে হয়তো ওয়ান থাউজেন্ড ডলার এইট হান্ড্রেড ডলার অনেক ল্যান্ডলর্ড আছে করেই না এবং আইআরএস ধরতে পারে না কারণ আইআরএসের কাছে কোনো রেকর্ড নেই যে আপনি র্যান্ড দিচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আইআরএস বলে দিছে যে যদি ইভেন আপনি র্যান্ডও পে করেন মোর দেন সিক্স হান্ড্রেড ডলার ইন এ ইয়ার আপনার সেই ক্ষেত্রে ইউ শুড ইউ দ্য টেন নাইনটি নাইন টু দ্য ল্যান্ডলর্ড ওকে এবং সেই ক্ষেত্রে এই ল্যান্ডলর্ড তারে আমার প্রশ্নটি হচ্ছে ক্ষেত্রে ল্যান্ডলর্ডকে ভাড়াটিয়া আসলে টেন নাইনটি নাইনটা দিবে দিতে পারে এখন ভাড়াটিয়া কি সে কি তার যখন ইনকাম ট্যাক্সটি ফাইল করবে বাসা ভাড়া বাবদ কত টাকা দিচ্ছে সেটা কি সে তো দেখাচ্ছে এখন এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে সেটাই বলছে ধন্যবাদ আপনাকে এখন ওই যে আপনার টেন নাইনটি নাইন দিচ্ছেন টেন নাইনকে এখন গভর্নমেন্ট কিন্তু আপনাকে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান দিয়ে দিচ্ছে যেমন যদি আপনি ম্যারিট ফাইল করেন টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড চব্বিশ হাজার চারশো টাকা আপনাকে দিচ্ছে ওই বাসা ভাড়া আপনার মেট্রো কার্ড আপনার জামা কাপড় অন্যান্য মানে আনুষাঙ্গিক খরচের জন্য হ্যাঁ গভর্নমেন্ট আপনাকে তার জন্য ডিডাকশন অলরেডি দিয়ে দিচ্ছে এটা আপনার সেপারেট লেয়ার দেখানো দরকার নেই এক্সাক্টলি ইট ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন যে কারণে আপনি আলাদা দেখানো দরকার নেই বাট আমি আমি বলবো যে যারা বাড়াটি আছেন তাদের উচিত ল্যান্ড মানে ল্যান্ডলর্ডকে আপনার টেন নাইনটি নাইন দেওয়া হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে ল্যান্ডলর্ড ওই ইনকাম স্কিপ করতে পারবে না যখন আপনার টেন নাইনটি নাইন দিবেন হি শুড রিপোর্ট প্যানি টু প্যান ইজ ইন হিস ট্যাক্স রিটার্ন এবং এটা ম্যান্ডেটরি বাড়িওয়ালাদের জন্য খারাপ খবর দুঃ সংবাদ ডেফিনেটলি ভালো দুঃ সংবাদ এবং আরেকটা বলে রাখি ধরেন বিজনেস পিপল লেটস এ আমার আমার অফিস আছে আমি আমার ল্যান্ডলর্ডকে আমি টেন নাইনটিন ইস্যু করি তো বিশাল রাগ সে কেন আমি টেন নাইনটি নাইন দিই কারণ সে ওইটা স্কিপ করতে পারে না এখন দেখেন পেনাল্টি হচ্ছে আমি যদি ওই ল্যান্ডলর্ডকে টেন নাইনটি নাইনটা না দিই আমি যখন আমার বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন করবো আমি ভাড়া খরচ হিসাবে দেওয়াতে পারবো না আইরাস বলে দিছে তুমি যদি প্রপারলি টেন নাইনটি নাইন ইস্যু না করো তোমার এক্সপেন্সের জন্য তুমি সেটা বিজনেস ট্যাক্স রিটার্নে তোমার খরচ হিসাবে দেওয়াতে পারবো না অন টপ অফ দ্যাট পেনাল্টি প্রভিশনও আছে
स्वागत देवव्रत चक्रवर्ती सीपीए और आलोचना करी टैक्स फाइलिंग क्षेत्र में साधारण किस समस्या नहीं बिरती जावर आगे आलोचना कर बाड़ीवला क्षेत्र जन आसले टेन नाइनटी नाइन फाइल करा टेन नाइनटी नाइन फर्म टी क्या पाव जाए क्यों आस फाइल करते धन्यवाद आपके अच्छा जेटाई बिल्कुल जेकोधर सार्विस जो का सार्विसर जो पे करें इवें रेंटर जो पे करें यूशुड इश्यू टेन नाइनटी नाइन जो सिक्स हंड्रेड बेसि है से क्षेत्र में टेन नाइनटी नाइन फर्म अपना अवेलेबल अनल पाबें इवें अमेजने आए ये जस्ट फिल आउट कर आर एस रिपोर्ट करते हैं उइथ टेन नाइनटी सिक्स यहाँ सार्टन प्रोसिडियर आम यो डिटेल्स जाटू संक्षेपे बोले दीची कारण जेहतु समय संक्षेप जो का अपनी टेन नाइनटी नाइन देवें से सबा ही जाना उचित प्रथमत हे जो अपने को इंडिविजुअल का पे करें जो बाड़ीओला को इंडिविजुअल प्लामार डेफिनेटलि दे शुड गेट टेन नाइनटी नाइन इफ इट सिक्स हंड्रेड डलार और मोर एन और एक लिमिटेशन बी जी का कोपोरेशन के पे करें देखा गया है जो अपने प्लामिंग प्रब्लेम होपोरेशन को प्लामार पाठाई है एट कम्पानी करपोरेशन से ही क्षेत्र में आई एस ए रोल हम कोपोरेशन के जो अपनी सिक्स हंड्रेड बेसि पे करें यू डोट नीड टू इश्यू टेन नाइनटी नाइन दे आर एक्सामटेड मैं इन ना कर ले चले तब आब पार्टनारशिप एल एल सी के डेफिनेटलीन जामाइल कर तो फेडर जो रिटार्न आसार कथा फेडर पाई स्टेट पे गए फेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडार
নিয়ম হচ্ছে যে চেক পাওয়ার অর্থ এই না যে আপনি ডাব্লিউ টু পাবেন কারণ অনেক এমপ্লয়ার আছে আপনাকে সাময়িক সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হয়তো চেক দিছে কিন্তু তারা ওই ইনকামটা আইআরএস রিপোর্ট করে নাই নিয়ম হচ্ছে আপনাকে যদি ডাব্লিউ টু দিতে হয় আপনাকে যে চেকটা দিয়েছে ওরা সেটা আইআরএস এ তারা কোয়ার্টারলি রিপোর্ট করবে এটা কেবল এমপ্লয়ার কোয়ার্টারলি পেরোল ট্যাক্স রিটার্ন তারা ওইটা নাইন ফোর্টি ওয়ানে রিপোর্ট করে তো ওরা যদি ওইটা করে ডেফিনেটলি আপনাকে ওরা ডাব্লিউ টু দিবে না দেওয়ার কোনো কারণ নেই আর আপনাকে যদি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য শুধু চেক দেয় যে লো কিউ আর গেটিং পে স্টাফ দেন এবং যদি ওরা এটা রিপোর্ট না করে তাইলে হয়তো ওরা আপনাকে নাও দিতে পারে তবে ডেফিনেটলি আপনার সেটা কমপ্লেন করতে পারেন কারণ আপনি যেহেতু এমপ্লয়ি আপনার কোম্পানির উচিত আপনাকে ডাব্লিউ টু দেওয়া কারণ দে ক্যানট মানে তারা অন্য কোনো অবস্থাতেই তারা এটা স্কিপ করতে পারে না তা আপনার উচিত ডাব্লিউ টু পাওয়া যেহেতু চেকে বলতে আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনার উচিত ডাব্লিউ টু পাওয়া আপনি এমপ্লয়ের সাথে যোগাযোগ করেন তাদেরকে ক্লিয়ারলি জিজ্ঞেস করেন যে হোয়াই ওয়ান নট রিসিভিং ইউর ডাব্লিউ টু কারণ তাদের উচিত ছিল জানুয়ারি থার্টি থার্টির মধ্যেই ডাব্লিউ টু পৌঁছায় দেওয়া স্টিল ফেব্রুয়ারি অলমোস্ট শেষের দিকে তাই আর কি আপনার যোগাযোগ করেন এমপ্লয়ের সাথে আপনার ডাব্লিউ টুর জন্য আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম নাকি পাবে না বা আমাকে আপনি কি বলছেন আপনি কিসের থ্রুতে আসছেন হ্যাঁ যেহেতু <laughs> ধারণা যেহেতু আসাইলাম ডেফিনেটলি আমার মনে হয় না আপনার কতটুকু রিলেশন আছে আর যদি না থাকেন সে কিন্তু ট্যাক্সটার কারণে এমনিতে আপনাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে পারে না তবে আনসার হচ্ছে যে না উনি আপনাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে পারে না এবং আপনার রাইট আছে আপনার সেপারেট ট্যাক্স ফাইল করা এবং আপনার জন্য উনি লুজ করতেছে প্রশ্নই আছে না কারণ স্পন্সর দেওয়ার অর্থ এই না যে উনি আপনাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাবে রাইট স্পন্সর দেওয়ার মানে এই না যে তার জন্য আর একজনের জন্য তিনি কোনো খরচ করছেন না প্রশ্নই আছে না কিন্তু তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব না নাথিং নাথিং রাইট আমাদের সঙ্গে আরেকজন দর্শক দর্শক আছেন কি দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন জি হ্যালো জি বলুন আমি আমি একটু আগে দেখবেন <laughs> কারণ যেহেতু আপনার এমপ্লয়ি আপনার প্রুফ আছে আপনি ওখানে কাজ করছেন দে শুড গিভ ইউ ডাব্লিউ টু 
কিন্তু আমার মনে হয় এটা একটা ভালো পরামর্শ যদি আপনি দেন যে আগে মালিকের সঙ্গে কথা বলে দেন আগে মালিকের সাথে কথা বলেন তারা যদি রিফিউজ করে তখন আপনি ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারে কমপ্লেন করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে তারা ইনভেস্টিগেট করে তারা পেনাল্টি করবে সুতরাং আপনার হাতে একটা অস্ত্র রয়েছে আইন রয়েছে কিন্তু তার আগে যদি নেগোসিয়েশনে আসে সেটা সেটা ভালো আচ্ছা আমরা যেটা বলছিলাম যারা এজাইলি আছেন তারা কিভাবে করে আসলে ট্যাক্স ফাইল করতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে যেহেতু এই যে একজন বদল প্রশ্ন করলে উনি এসআইলাম আসলে এসআইলামের ক্ষেত্রে এটা খুবই মানে শুধু এসআই নাম না যারা ধরেন গ্রিন কার্ড হোল্ডার না যারা বিভিন্ন ভিসায় এই দেশে আসছে তারা কিভাবে কোন ফর্মে ট্যাক্স ফাইল করবে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং অনেকেই কনফিউজ দে হোয়াট দে শুড ডু এখানে দুইটা টেস্ট আছে একটাকে বলে গ্রিন কার্ড টেস্ট আর একটাকে বলে সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্স টেস্ট এখন গ্রিন কার্ড টেস্টের ক্ষেত্রে সিম্পল আপনি বছরের যে কোনো সময় যদি আপনি গ্রিন কার্ড পান দ্যাট মিনস ইউ আর রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড আপনি যখনই ফাইল করবেন তখন রেগুলার ট্যাক্স ফাইল করবেন হুইচ ইস টেন ফোর্টি ফর্ম আপনার জন্য এবং আপনি সমস্ত ফেসিলিটি এনজয় করবেন আর্ন ইনকাম ক্রেডিট মানে আদার্স ক্রেডিট যদি আপনি এলিজিবল হন বাট প্রবলেম হচ্ছে যারা গ্রিন কার্ড না যারা দেখা গেছে অ্যাসাইলামের থ্রুতে ফাইল করতেছে বা অনেকে আছে ফরেন স্টুডেন্ট যারা এফ ওয়ান ক্যাটাগরিতে আসছে আমি ফরেন স্টুডেন্টটা পরে বলবো বাট আমি জাস্ট বলবো যে গ্রিন কার্ড ছাড়া অন্যান্য ভিসা ক্যাটাগরিতে যারা আসছে তারা তো ডেফিনেটলি ওই মানে রেসিডেন্সি ওই যে সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্স টেস্টে ওনাদেরকে কোয়ালিফাই করতে হবে আমি নিয়মটা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্স টেস্ট হচ্ছে আইআরএস আপনাকে ট্যাক্স পারপাসে রেসিডেন্সি তখন ওরা কাউন্ট করবে সেটা কীভাবে টেস্টটা হচ্ছে যে আপনার যে ট্যাক্স ইয়ারে ধরেন টু আপনি ফাইল করতেছেন ওই ট্যাক্স ইয়ারে আপনার মিনিমাম থার্টি ওয়ান ডে প্রেজেন্স থাকতে হবে এই দেশে মানে আপনার যদি যে বছর ফাইল করবেন মিনিমাম থার্টি ওয়ান ডে থাকতে হবে এবং তার পূর্ববর্তী তিন বছরে যদি আপনি ওয়ান হান্ড্রেড এইটি থ্রি ডেজ থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্ট টেস্টে কোয়ালিফাই দ্যাট মিন্স ইউ উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ এ রেসিডেন্ট অফ দ্য ট্যাক্স পারপাস সেই ক্ষেত্রে আপনার রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রিট করতে পারবেন এবং আপনি টেন ফোর্টি ফাইলে ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন এবং এগেইন দ্য রোলটা হচ্ছে এইটাই যে এটাকে বলে সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্ট টেস্ট এবং সেটা কোয়ালিফাই করতে গেলে ট্যাক্স ইয়ারে থাকতে হবে মিনিমাম থার্টি ওয়ান ডেজ এবং পূর্ববর্তী তিন বছরে আপনার ওয়ান হান্ড্রেড এইটি থ্রি ডেজ থাকলেই আপনার সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্ট টেস্টে কোয়ালিফাই করবেন এখন কোয়েশন হচ্ছে যে কীভাবে এটা কাউন্ট হয় যে যেমন এই বছর টু থাউজেন্ড নাইন টেনে আপনার যে কয়েক দিন থাকবেন পুরো দিনই কাউন্ট হবে যখন ওয়ান এইটি থ্রি আপনি যখন মিলাবেন এর আগের বছর ধরেন কেউ যদি আঠারোতে আসে সেই ক্ষেত্রে তার ওয়ান থার্ড ডেজ কাউন্ট হবে সে যত দিন থাকবে ওয়ান থার্ড কাউন্ট হবে আর যদি কেউ সেভেনটিনে আসে সেই ক্ষেত্রে তার ওয়ান সিক্স ডে কাউন্ট হবে তো ওই তিন বছর মিলে যদি কেউ ওয়ান হান্ড্রেড এইটি থ্রি ডেজ থাকে সেই ক্ষেত্রে উনি সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্ট টেস্টে কোয়ালিফাইড এবং হি ক্যান ফাইল দ্য টেন ফোর্টি ফর্মে ট্যাক্স রিটার্ন আদারওয়াইজ যদি সেইটা কোয়ালিফাই না করে এই টেস্টে সেই ক্ষেত্রে সে ফাইল করবে টেন ফোর্টি এন আর সেটা হচ্ছে নন রেসিডেন্ট ফর্ম হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং যখনই আপনি টেন ফোর্টি এন আরে ফাইল করবেন লার্ড অফ লিমিটেশন ইজ দেয়ার আপনি তখন বিভিন্ন ক্রেডিটের জন্য কোয়ালিফাইড হবেন না তখন ক্রেডিটগুলো ফেজ আউট হয়ে যায় অনেক সময় যেমন উদাহরণস্বরূপ দিচ্ছি ফরেন স্টুডেন্ট যারা এফ ওয়ান বিষয়ে আসছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক স্টুডেন্ট আমার কাছে আসছে তারা বিভিন্ন ট্যাক্স পেপারের কাছে যখন গেছে ফাইল করতে তারা রেগুলার টেন ফোর্টিতে ফাইল করে দিছে কিন্তু নিয়ম হচ্ছে দেখেন ফরেন স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে ইভেন সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্ট টেস্টও অ্যাপ্লিকেবল না আইআরএসের রুল হচ্ছে যারা ফরেন স্টুডেন্ট এফ ওয়ান বিষয়তে আসছে স্ট্রিক্টলি নন রেসিডেন্ট তারা কখনোই টেন ফোর্টিতে ফাইল করতে পারবে না তাদের জন্য মাস টেন ফোর্টি এন আর এবং সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্স ল হচ্ছে যে তারা এই যে যদি যদি তারা টিউশন পে করে কলেজে ওই যে ফরেন স্টুডেন্ট যারা আছে সেই ক্ষেত্রে তারা টিউশনের জন্য কোনো ক্রেডিটও নিতে পারবে না নর্মালি যারা রেসিডেন্ট আছে তারা ওই যে আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট লাইফ টাইম আর্নিং ক্রেডিট পায় বাট যারা ফরেন স্টুডেন্ট তারা ওই ক্রেডিটটাও পাবে না বিকজ ট্যাক্স পারফেসে তারা রেসিডেন্ট না দে আর দে উইল বি ট্রিটেড এজ এ নন রেসিডেন্ট এবং তারা এফ ওয়ান বিষয়তে আছেন আচ্ছা অনেক কিছু আরও জানার আছে নিশ্চয়ই আগামী সপ্তাহে বা আপনার কাছ থেকে এইসব বিষয়ে জানবো আমরা আজকে আমাদের সময় শেষ কিন্তু আরও হ্যাঁ হ্যাঁ আমি একটু সংক্ষেপে বলে নিচ্ছি আসলে গুরুত্বপূর্ণ সময় ট্যাক্স সিজন চলছে এবং আমি কিছু ডেডলাইন বলে দিচ্ছি আপনারা যারা বিজনেস হোল্ডার আছেন যারা যারা বিজনেস করছেন তাদের ট্যাক্স রিটার্ন ডেডলাইন হচ্ছে যারা অ্যাস কর্পোরেশন এবং এল এলসি আছেন তারা অবশ্যই ফাইল করবেন বাই মার্চ ফিফটিন আর
ট্যাক্স সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনারা সবাই ভালো থাকুন टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम